আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমার আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ন্যারেশন বা স্পিচ ন্যারেশনের উপরে ইউটিউবে যদি আপনি সার্চ করেন তো অসংখ্য ভিডিও পাবেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই ন্যারেশনকে খুব সহজভাবে এক একজন এক একভাবে এক এক স্টাইলে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তবে অনেকে আলোচনা করতে গিয়ে কেউ হয়তো একটা বিষয় বাদ দিয়েছেন কেউ আরেকটা বিষয় কে হয়তো বাদ দিয়ে গিয়েছেন তো আমি এই উল্লেখযোগ্য সব ভিডিওর সব ভিডিওকে একত্র করার চেষ্টা করেছি এমনকি ন্যারেশনের উপরে উল্লেখযোগ্য যত বই আছে যে সব বইগুলোতে ন্যারেশনের আলোচনা হয়েছে সব বইগুলো থেকেই লেকচার থেকেই ন্যারেশনকে সব বিষয়কে একত্র করেছি এবং এখানে সব বিষয়কে একত্রে উপস্থাপন করে করার চেষ্টা করেছি এবং বিষয়টাকে অনেক সহজভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ন্যারেশনটা যদি অনেকের কাছে অনেক কঠিন মনে হয় তো আশা করি এই ভিডিও দেখার পরে এই সেই দুর্বলতা বা ন্যারেশনের ন্যারেশন যে কঠিন মনে হতো সেই কঠিন আর আমার মনে হয় লাগবে না আমার কাছে একসময় কঠিন মনে হতো তবে আমি যেভাবে শিখেছি যেভাবে আমার কাছে সহজ মনে হয়েছে তো আমি সেইভাবে উপস্থাপন করব ইনশাল্লাহ এখানে টুকিটাকে সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং যারা একেবারে বুঝেই না ন্যারেশন একেবারে আমি মনে করি ক্লাস সেভেনের একটা সেলে থেকে শুরু করে ক্লাস এইটের একটা সেলে থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি লেভেল কিংবা চাকরি প্রার্থী সবার জন্যই ভিডিওটা আশা করি সবাই উপকৃত হবে তো ন্যারেশন কথাটার অর্থ হচ্ছে মূলত উক্তি আমরা বুঝে না বুঝে ন্যারেশনকে ব্যবহার করি এই ন্যারেশন হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে ডিরেক্ট আর একটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট ডিরেক্ট মানে হচ্ছে যে কারো কথাকে যখন আমরা সরাসরি তার মতো করেই কোট করি বা উপস্থাপন করি তখন সেটাকে ডিরেক্ট ন্যারেশন বলা হয় আর তার কোনো ব্যক্তির কথাকে যখন আমরা আমাদের নিজেদের মতো করে বলি তখন সেটা হয় ইনডিরেক্ট ন্যারেশন বা ইনডিরেক্ট উক্তি আমরা বলতে পারি তো ন্যারেশনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রথমে পাঁচটি বিষয়কে খেয়াল রাখতে হবে বা পাঁচটি বিষয়কে পরিবর্তন করতে হবে এক নম্বর বিষয় হচ্ছে যে রিপোর্টিং ভার্ভ আমি প্রত্যেকটা জিনিসকেই ব্যাখ্যা করব বা কোনটা প্রত্যেকটা বিষয়কে চেনানোর চেষ্টা করব তো আমাদের পাঁচটা বিষয়ের মধ্যে হচ্ছে যে প্রথম হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ভ তো আমাদের রিপোর্টিং ভার্ভকে চিনতে হবে এরপর কমা তারপরে তিন নম্বর হচ্ছে পার্সন চার নম্বর হচ্ছে টেন্স পাঁচ নম্বর হচ্ছে অ্যাডভার্ভিয়াল তো এখানে প্রথমে আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি এই বিষয়গুলোকে আমাদের যাতে আমরা চিনতে পারি প্রথমত আমাদেরকে এগুলো চিনতে হবে এখানে আমাদের আমি ডিরেক্ট ন্যারেশন বা ডিরেক্ট স্পিসের লিখেছি যে হি সেই টু মি সে আমাকে বলল উই আর লার্নিং ন্যারেশন নাও আমরা এখন ন্যারেশন শিখতেছি তো এখানে আমি পাঁচটা বিষয়ের কথা বলেছি প্রথম সেইট টু সেইট টু হচ্ছে এখানে আমাদের রিপোর্টিং ভার্ভ যেখানে আমি প্রথমে যেটা উল্লেখ করেছিলাম রিপোর্টিং ভার্ভ এই সেইট টু হচ্ছে এখানে রিপোর্টিং ভার্ভ এরপরে হচ্ছে কমা এখানে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে কমা বলতে শুধু এই এই কমাটা না ইনভার্টেড কমা সহ পুরো অংশটাই হচ্ছে কমার অন্তর্ভুক্ত এরপর হচ্ছে পার্সন পার্সন হচ্ছে আমাদের যে রিপোর্টেড স্পিচ আমাদের এই অংশটা হচ্ছে মূলত রিপোর্টেড স্পিচ এই অংশের যে সাবজেক্ট এটাই হচ্ছে আমার পার্সন হিসাবে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে বা দেখানো হয়েছে তো বেগুনি কালার এটা হচ্ছে আমাদের পার্সন আর চার নম্বর হচ্ছে যে টেন্স এখানে আমরা দেখতেছি আর লার্নিং এটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তো চার নম্বর হচ্ছে আমাদের টেন্স আর পাঁচ নম্বর বিষয় হচ্ছে অ্যাডভার্ভিয়াল বা কিছু শব্দ যেগুলো এরকম সাধারণত শেষে থাকে বা যেগুলোকে আমাদের পরিবর্তন করতে হয় এই পাঁচটা বিষয়কে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে তো প্রথমে এখানে আমরা দেখি ইনডিরেক্ট স্পিচ বা ইনডিরেক্ট ন্যাশনে এগুলো কিভাবে পরিবর্তন হলো প্রথমত আমাদের সেই টোটা এখানে পরিবর্তিত হয়ে টোল্ড হয়ে গেছে আর এরপরে কমার পরিবর্তে আমরা দেখি এখানে দ্যাট দ্যাট বসেছে উই পরিবর্তিত হয়ে এখানে দে তে রূপান্তরিত হয়েছে এরপরে হচ্ছে আর লার্নিং ছিল এখানে হয়ে গেছে ওয়ার লার্নিং আর পাঁচ নাম্বার যেটা পরিবর্তন হয়েছে নাও যেটা অ্যাডভার্ভিয়াল এটা পরিবর্তিত হয়ে এটা হয়েছে দেন এখন এই আমরা জানি আমরা যে কথাগুলো বলি এগুলো পাঁচটা সেন্টেন্স বা সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার এই কোনো না কোনো সেন্টেন্সের অন্তর্ভুক্তই প্রত্যেকটা কথা তাই এই পাঁচটা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রেই আমাদের এই ন্যারেশন চেঞ্জ করতে হয় তো এগুলোর জন্য প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের জন্য আলাদা আলাদা কিছু রুলস আছে তো প্রথমে হচ্ছে আমাদের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের যে পরিবর্তনগুলো করতে হবে আমাদের যে পাঁচটা বিষয় আছে এর মধ্যে প্রথমে হচ্ছে আমাদের রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে কীভাবে করব 
যদি সেইড থাকে রিপোর্টিং ভার্বে তখন এটা সেইডই থাকবে আর যদি সেইড টু থাকে সেটা টোল্ডে পরিবর্তন হবে দুই নাম্বার পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের কমার পরিবর্তন কমার পরিবর্তে দ্যাট বসবে তিন নম্বর হচ্ছে পার্সনের পরিবর্তন পার্সন আমরা কীভাবে পরিবর্তন করব ফার্স্ট পার্সন যদি থাকে সেটা সাবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তন হবে এখন কোন সাবজেক্ট এগুলো আসলে আমরা যদি সামনে আরও উদাহরণ প্র্যাকটিস করব সেখানে বিষয়গুলো কিন্তু আরও অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এখানে এরপর সেকেন্ড পার্সন আমাদের অবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হবে আর যদি থার্ড পার্সন থাকে তো তাহলে কোনো পরিবর্তন হবে না এখানে একটা নোট উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় হচ্ছে যে ফার্স্ট পার্সন উই দ্বারা যদি মানব জাতিকে বোঝানো হয় কিংবা নিজেও অন্তর্ভুক্ত থাকা বোঝানো হয় তাহলে উইয়ের কোনো পরিবর্তন হবে না এই দুই ক্ষেত্র বাদে উইয়ের পরিবর্তে আমরা দে বসাবো এটা হচ্ছে নোট এরপর হচ্ছে টেন্সকে আমরা কীভাবে পরিবর্তন করব টেন্সের পরিবর্তন হচ্ছে যে আমাদের যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স থাকে সেটা পাস্ট ইন্ডিফিনিটে পরিণত হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আর পাস্ট ইন্ডিফিনিট হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আর পাস্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্টই থাকবে এবং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে সেটা হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ কোনো পরিবর্তন হবে না এটাকে আমরা শর্টকাটে যদি বলি তাহলে আমরা মূলত দেখতে পাচ্ছি যে যে প্রেজেন্ট টেন্স থাকবে সেটা সেই অনুরূপ পাস্ট টেন্সে পরিবর্তিত হবে আর যদি এ পাশে কোনো পাস্ট টেন্স থাকে অর্থাৎ ডিরেক্ট স্পিসে বা ডিরেক্ট ন্যারেশনে যদি পাস্ট টেন্স থাকে তবে সেটা পাস্ট পারফেক্টে পরিবর্তিত হবে আর অ্যামিজার যেগুলো আমরা অ্যামিজার যদি থাকে তাহলে সেটা ওয়াজ ওয়ারে পরিণত হবে আর ওয়াজ ওয়ার থাকলে সেটা হ্যাড বিন হ্যাভ হ্যাজ থাকলে সেটা হ্যাডে এবং হ্যাড থাকলে সেটা হ্যাডে হ্যাডি হবে ডু ডাজ থাকলে সেটা ডিড এবং ডিড থাকলে হ্যাড ডানে পরিবর্তিত হবে তো এটা আরও শর্টকাটে আসলে আলোচনা করা যায় বিষয়গুলো আমি চাচ্ছি যাতে সবাই ক্লিয়ারলি বুঝতে পারে এরপরে যদি বুঝতে না পারেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এরপর হচ্ছে মোডালগুলো আছে মোডাল অক্সিলারি ভার্বগুলো আমরা কীভাবে পরিবর্তন করবো সে সেক্ষেত্রে শ্যাল থাকলে আমাদের শুড হয়ে যাবে উইল থাকলে উড ক্যান থাকলে কুড মে থাকলে মাইট মাস্ট থাকলে সেটা হ্যাড টুতে পরিবর্তন হবে কিংবা মাস্ট মাস্টই থাকবে অর্থাৎ কোনো পরিবর্তন হবে না তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ব্যতিক্রম বিষয় হচ্ছে যে যে ক্ষেত্রে আমি কয়েকটি নোট দিয়েছি এক নম্বর নোট হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বটা আমরা এর আগে দেখি সেইড বা সেইড টু যদি সেটা সেটা পাস্ট টেন্স কিন্তু যদি প্রেজেন্ট কিংবা ফিউচারে থাকে থাকলো হি সেইস কিংবা হি উইল সে সেক্ষেত্রে কী হবে সেক্ষেত্রে আমাদের টেন্স এবং অ্যাডভার্ভিয়ালের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ বাকিগুলো পরিবর্তন হলেও আমাদের রিপোর্টিং ভার্বটা যদি প্রেজেন্ট কিংবা ফিউচারে থাকে তাহলে টেন্স এবং অ্যাডভার্ভিয়ালের কোনো পরিবর্তন আমরা করব না আর দুই নাম্বার নোট হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ রিপোর্টেড স্পিচ যদি ইউনিভার্সাল ট্রুথ হয় যেমন দ্য সান সেটস ইন দ্য ওয়েস্ট দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান এগুলো হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ এরকম কোনো বিষয় কিংবা হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট অর্থাৎ অভ্যাসগত কাজ যেটা আমরা নিয়মিত করি হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স এবং অ্যাডভার্ভিয়ালের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থ এই ক্ষেত্রেও টেন্স এবং অ্যাডভার্ভিয়াল অপরিবর্তিত থাকবে কারণ আমরা জানি ইউনিভার্সাল ট্রুথের কোনো পরিবর্তন হয় না ঠিক আছে এরপর নোট নম্বর থ্রি হচ্ছে মাস্ট দ্বারা যদি অবশ্যই করণীয় কিছু বুঝায় কিংবা বাধ্যবাধকতা বুঝায় তবে মাস্টেরও কোনো পরিবর্তন হবে না তখন মাস্ট মাস্টই থাকবে আর অন্য ক্ষেত্রে মাস্টের পরিবর্তে হ্যাড টু হবে এরপর অ্যাডভার্ভিয়ালগুলো আমরা কীভাবে পরিবর্তন করব আমাদের এখানে যে সক দেওয়া আছে যে নাও থাকলে সেটা দেনে পরিণত হবে দিস থাকলে দ্যাট দেশ থাকলে দোষ এইভাবে প্রত্যেকটা পরিবর্তিত হবে লাস্ট মান্থ থাকলে দ্য প্রিভিয়াস মান্থ এবার কাম থাকলে গো দাস থাকলে সো কিংবা ইন দ্যাট ওয়েও দুইটা যে কোনো একটা ব্যবহার করা যায় আর হিদার হিদার অর্থ হচ্ছে এখানে বা এদিকে আর থিদার সেখানে বা সেদিকে হয়ে যাবে এগো থাকলে বিফোর টু নাইট থাকলে দ্যাট নাইট ইয়ার থাকলে দেনে পরিবর্তিত হবে এগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্ভিয়ালের চেঞ্জ তাহলে এই পাঁচটা বিষয় আমরা যদি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের এই বিষয়গুলোই ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারি এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের বারবার আসবে ইন্টারগেটিভ বা ইম্পারেটিভ অপারেটিভ এক্সপেরিমেন্টরি ওই সেন্টেন্সগুলো কিন্তু এখন আমাদের অনেক সহজ হয়ে যাবে যদি আমরা অ্যাসারটিভটা ভালো করে আয়ত্ত করতে পারি অর্থ এই পাঁচটা বিষয় যদি আমরা ভালো করে বুঝতে পারি ভালো করে আয়ত্ত করতে পারি এখন আমরা কিছু এক্সারসাইজ প্র্যাকটিস করব
I, U and Abdullah will do the work tomorrow. तो इखाने हम रा एक नंबर जे पुरी बोलते हैं say to say to होता है हमारे reporting verb तो say to हम रा की पुरी बोलते हैं हो बाकी ये किसे बोलने तो हो हमारे जाने told तो इखाने told हुए गए से ये पर दूसरा हमारा होता है comma comma और पुरी बोलते हैं हम रा की बेहतर कर बेहतर कर बो comma और पुरी बोलते हैं हम रा that बेहतर कर बो इखाने that ही बोलने तो हुए এখানে পারসন আমাদের কিভাবে পরিবর্তন হবে ফার্স্ট পারসন থাকলে সাবজেক্ট অনুসারে অর্থাৎ সাবজেক্ট হচ্ছে আমাদের এই রিপোর্টেড রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট সাবজেক্ট বলতে আমরা কি বুঝবো রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অবজেক্ট বলতে আমরা বুঝবো রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অর্থাৎ এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে নুসাইবা তো নুসাইবা পরিবর্তে আমরা এখানে কি বসিয়েছি শি এরপর হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পারসন ইউ ইউ কাকে ফলো করবে ই হচ্ছে মি কে ফলো করে পরিবর্তন হবে আর মি হচ্ছে এখানে অবজেকটিভ ফর্ম তাই মি এর সাবজেকটিভ ফর্ম আমরা এখানে বসিয়েছি আই আর তিন নাম্বার হচ্ছে আমাদের ছিল আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ যেহেতু থার্ড পারসন তো আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহর কোনো পরিবর্তন হবে না আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহই থাকবে তো এইভাবে আমাদের বাকি এখানে আরো আছে উইল উইল থাকলে আমরা কি জানি উড হয়ে যাবে উইল উডে পরিণত হয়েছে আর টুমোরো থাকলে দা নেক্সট ডে কিংবা দা ফলোইং ডেতে পরিণত হবে তো এটাও এইভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এইভাবে আমরা দেখি যে এই সেন্টেন্সটা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে পরিবর্তন হয়েছে নুসাইবা সেড টু মি আই ইউ এন্ড আব্দুল্লাহ উইল ডু দা ওয়ার্ক টুমোরো আর এটা ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন হচ্ছে নুসাইবা টোল্ড মি দ্যাট শি আই এন্ড আব্দুল্লাহ উড ডু দা ওয়ার্ক দা নেক্সট ডে এরপর দুই নাম্বার হচ্ছে হি সেড টু মি I am ill today. तो हम लोग अखंड देखिए say to, हम तो told पर उन्हें तो हुए थे, कमर पुरी बोर्ड तो हम लोग dad बोशी थी, तार पर I first person इटा follow करे थे he के subject के, तो एक अखंड he बोशी थे, am am होता हम तो present indefinite tense सिलो, तेरे past indefinite am इजार साक्षर मार्दन was जे पर उन्हें तो हो बे, आर today सिलो, शिटा हुए किसे that day. इर पर he says to me, इखने एक टकी पुरी बोर्ड आगे सिलो सही तो अखनों से सही स्टो और हमरा नियम होनु जाए जानी जुदी जुदी आमदर रिपोर्टिंग भार प्रेजेंट की मुझे फ्यूचर है थाके ताहोले आमदर आमदर टेंस एवं एड भार वेर कोनो पुरी बोर्टन हो बे ना और था तो इखना आमदर सही स्टो टेल्स हुए किसे कोमर पुरी बोर्टे दैट एवं इखने सिलो आई हैव डन द तो I इटा subject he अनुसारे he हुए गए से इखने subject person ने पुरी बात हुए इखने he हुए थे I पुरी बात थे और इखने सुले have done इखने हुए गए से have has done और तब इखने tense कोनो पुरी बात तो न होइने tense present perfect सिलो present perfect ही आसे ये बात चार नंबर होते हैं teacher said the sun rises in the east तो the sun rises in the east इटा हमरा जाने universal truth ये जो न universal truth होले इटा कोनो पूरी बर्तन होय ना ताई the teacher said that the sun rises in the east इखाने इटा कोनो पूरी बर्तन होय नी tense कोनो पूरी बर्तन होय नी पास नंबर होता है he said to me you must respect your parents इखाने हमरा देखी जे must इखाने हमरा जाने must इटा पूरी बर्तन होते है to बशा बहुत हो must ही बशा हो और तो मास्टर दरा जो दी कोनो अवश्य करने को बुझ जाए जब मॉन यू मास्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स यू मास्ट रेस्पेक्ट योर टीचर्स ये विषय को लोचा अवश्य करने हो एक कोनो बेतिक्रम करा जावे ना किंतु जो देखा ने अन्नो कोनो किस्सो मास्टर दरा बोलते थे यू मास्ट डू द वर्क जब तुम्ही कास्ट अवश्य कर बे खेत्ते किंतु शेखाज जो दी कोर्टे पर ना कोर्टे पर है इखाने तार शादी नोता है से किंतु रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स रेस्पेक्ट योर टीचर्स ये ठेकिंतु अवश्य करो नहीं हो इखाने ये मोना जे बाप माँ के रेस्पेक्ट करा जावे ना बाप टीचर के रेस्पेक्ट करा जावे ना ये रुकों बेतिक्रम किंतु करा जावे ना बाप करार शुजुग नहीं ता ये क्षेत्रे मास्टर कोनो पूरी बोर्टन हो बे ना इखाने मास्ट मास्टी थक बे ता इखाने आमदर पूरी बोर्टन आमदर डायरेक्ट स्पीच है ऐसे ही सेड टू मी मास्टर रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स इखाने इंडायरेक्ट स्पीच आमदर हो ऐसे कि ही सेड ही सेड मी दैट आई युटा आमदर फॉलो करे थे ऑब्जेक्ट के मी के इखाने इजन हो ऐसे आई तो आई मास्ट रेस्पेक्ट और इखाने सिर्फ योर तो ये टा योर टक्की हो ऐसे इखाने जब तो आमी आमर को था बोलते এখন আমরা দেখব এগুলোর বাইরে আরো কিছু ব্যতিক্রম বিষয় আছে সামান্য ব্যতিক্রম তো এই ব্যতিক্রম বিষয়গুলো নিয়ে এখন একটু কথা বলবো যেমন হি ইজ এ গুড বয় এটা হচ্ছে যদি ডাইরেক্ট স্পিচ বা ডাইরেক্ট ন্যারেশন আমাদের থাকে হি ইজ এ গুড বয় তো এখানে আমাদের কে বলছে কাকে বলছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তো এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে স্পিকার অর্থাৎ কে বলছে এটা যেহেতু আমরা জানি না তো আমরা এজন্য স্পিকার কথাটা লিখব বা স্পিকার কথাটা ব্যবহার করব দা স্পিকার সেজ দ্যাট 
he is a good boy তো এখানে হি ইজ এ গুড বয় আমরা জানি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকলে পাস্ট ইনডিফিনিট হয় ইচ্ছা করলে আমরা এখানে পাস্ট ইনডিফিনিটও করতে পারি তখন আমাদের এখানে সেইজ ব্যবহার করা যাবে তখন আমাদের এখানে সেইড ব্যবহার করতে হবে তখন এটা হবে যে হি ওয়াজ এ গুড বয় তেমনি একইভাবে আই উইল গো দেয়ার এখানে আমাদের স্পিকারকে উল্লেখ করা নাই তো আমরা লিখবো দা স্পিকার সেইড দ্যাট হি উড গো দেয়ার যেহেতু আমরা সেইড ব্যবহার করেছি তাই এখানে আমাদের উইল উডে পরিবর্তন হয়ে গেছে अथवा हमें यह भाव परिवर्तन करते जो ये प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंसे रखी स्पीकार सेज तक क्योंकि टेंसर परिवर्तन होना हि उल गो देर आशा करी बुझते पे एरपर तीन नम्बर हम आई सेट टू राना यू शुड साफार আমরা নিয়মে দেখে এসেছি শ্যাল থাকলে শুট হয় কিন্তু যদি আমাদের রিপোর্টের স্পিচেই শুট উল্লেখ করা থাকে তখন কি হবে তখন কিন্তু সেই শুটের কোনো পরিবর্তনই হবে না এখানে সেই একটু টোল্ড হয়ে গেছে কমার পরিবর্তে দ্যাট কিন্তু শুট যেহেতু এখানে আগেই উল্লেখ করা সেই শুটের কোনো পরিবর্তন হবে না শুধু শুট না এক্ষেত্রে আরও কিছু শব্দ বা শব্দ আছে যেগুলো আমাদের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না বা পরিবর্তন করতে হবে না যেমন ইউজ টু ইউজ টু অট টু মাইট শুড উড কুড এগুলো যদি রিপোর্টেড স্পিসে থাকে এগুলোর কোনো পরিবর্তন হবে না যা আছে তাই থাকবে এরপরে আরেকটা দেখি আমরা চার নম্বর হচ্ছে নাভি হা সেইড আই উইশ আই স্যাং এ সং তো এখানে আমরা আমরা জানি এখানে কি আছে স্যাং স্যাংটা হচ্ছে আমাদের পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তো এখানে আই স্যাং এ সং এই কথাটা কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তো আমরা জানি পাস্ট ইনডিফিনিট থাকলে সেটা পরিবর্তিত হয়ে পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু যেহেতু এখানে উইশ আছে এটাই হচ্ছে এটার ব্যতিক্রম বা এর এটা এক্সেপশনাল হওয়ার কারণ যে এখানে উইশ থাকার কারণে এই পরবর্তী টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ কোনো পরবর্তী ভার্বের কোনো পরিবর্তন হবে না না কিন্তু আমাদের এখানে আমরা জানি এই যে আই উইশ আই উইশটা আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে আই উইশ এইটা হয়ে যাবে পাস্ট ইনডিফিনিট অর্থাৎ উইসড হয়ে যাবে কিন্তু এই উইসের পরবর্তী ভার্বের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ স্যাংয়ের কোনো পরিবর্তন হয়নি আমরা দেখি নাভিহা সেইড দ্যাট শি উইসড শি স্যাং এ সং এরকম শুধু উইস না উইস কিংবা উড উড রেদার ইট ইজ টাইম হ্যাড বেটার এগুলো যদি থাকে তাহলে এগুলোর পরবর্তী ভার্বের কোনো পরিবর্তন হবে না এগুলোর উপর আরও আরও একটা উদাহরণ দেখি আমরা আবির সেইড ইট ইজ টাইম উই চেঞ্জড আওয়ার হ্যাবিট আমরা জানি ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম এগুলোর পরে ভার্বের সবসময় পাস্ট ফর্ম হয় সবসময় পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হয় এটা রাইট ফর্ম ভার্বসের রুল তো আবির সেইড ইট ইজ টাইম উই চেঞ্জড আওয়ার হ্যাবিট তো আবির সেইড দ্যাট ইট ওয়াজ আমাদের এই ইট ইজটা যেহেতু আমাদের এখানে সেইড আছে পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট পাস্ট টেন্সে আছে তো এইটা আমাদের পরিবর্তন হবে ইট ইজ টাইমটা হয়ে যাবে ইট ওয়াজ টাইম কিন্তু ইট ইস টাইমের পরবর্তী অংশ যে চেঞ্জড এইটার কোনো পরিবর্তন হবে না হয়তো আমরা মনে করতে পারি চেঞ্জ এটা পাস্ট টেন্স তো এখানে পাস্ট পারফেক্ট ব্যবহার করবো হ্যাড চেঞ্জড না এরকম করা যাবে না ঠিক আছে এরপরে আরেকটা এরকমই এক্সাম্পল হচ্ছে ছয় নম্বর যে আবদুল্লাহ সেইড টু মি ইউ হ্যাড বেটার গো হোম আমরা জানি হ্যাড বেটার উড রেদার এগুলোর পরে ভার্বের বেস ফর্ম বা মূল ভার্ব বসে যেমন এখানে গো বসেছে তো এক্ষেত্রে আমাদের যে রুলটা হয়তো আমরা এখানে আমরা দেখতে পারি যে হ্যাড আছে হ্যাডের পরে হয়তো আমরা গো না ব্যবহার করে গন ব্যবহার করতে পারি ভুলে কিন্তু এটা করা যাবে না হ্যাড বেটার থাকলে আমাদের এটার কোনো পরিবর্তন হবে না তো আবদুল্লাহ সেই টু সেই টু যাকে টোল্ড হয়েছে কমার পরিবর্তে দ্যাট আবদুল্লাহ টোল্ড মি দ্যাট আই হ্যাড বেটার ইউ ছিল ইউ হচ্ছে আমাদের অবজেক্টকে অনুসরণ করবে ফলো করবে মি কে ফলো করে আই হয়ে গিয়েছে আর হ্যাড বেটার গো হোম গোর কোনো পরিবর্তন হয়নি এই হচ্ছে আমাদের ব্যতিক্রম কিছু মূলত এই হচ্ছে আমাদের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বা ন্যারেশনের আলোচনা তো আজকের ক্লাস বা আজকের আলোচনা আমি অ্যাসার্টিভের উপরই সীমাবদ্ধ রাখব কারণ এই বিষয়টা আগে যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে কিন্তু পরবর্তী বিষয়গুলো কিন্তু খুবই সহজ ইন্টারোগেটিভ ইম্পারেটিভ অপারেটিভ এক্সলামেটোরি এগুলো কিন্তু খুবই সহজ যদি আমরা এই বিষয়গুলোকে আয়ত্ত করতে পারি অর্থাৎ এতটুকু যদি আমরা আয়ত্ত করতে পারি ইনশাআল্লাহ আমাদের ন্যারেশন একদম পানি হয়ে যাবে তো আমি এখানে কিছু টেস্ট দিয়েছি যারা ভিডিওটি দেখতে চেন অবশ্যই অবশ্যই এটা নিজে প্রথমে তো যদি বুঝতে না পারেন প্রয়োজনে ভিডিওটা আবার দেখবেন 
प्रयोजन नोट करब नोट करारे ये बोझार चेषा करबें तरह एक एक चेषा करें एखे दस टा कोश्चन दिए जगह पारें कि ना जो पारें मन करबें नारेशन अर्धेक सिक्सटी सेभनटी पार्सेंट शेष तो बाकी क्लस बाकी अंश इंटरगेटिव इम्पैरेटिव एसार्टिव सरि अपटार्टिव एक्सलोमेटर उपरे क्लस निब आलोचना करब इनशाल्लापर पैसेज नारेशन उपरे आलोचना कर इनशाल्ला तो देखें जो टेस्टगुल पारें क्या जी पारें तो आलहमदुल्ला अपन नारेशन आयत्त इसे गे जमन एखे देखा हि से आर्थ इज राउंड हासान सेट टू मी आई कैन डु इट नाउ किसु किसु क्योंकि एकदिक से दिक आच लागानो एक चिंता कर ले पारबें आशा करी एक क्लेवर हम पारबें जो कथा एक दिक से दिक कर आई हाइड ए बुक तो देखे एक मन होते क्योंकि आसले क्योंकि खूब ही सहज नियम जस्ट नियम फलो करें नियम फलन कर ले जाए हि से टू मि उ फ्री नाउ करीम से टू मि आई वज रंग मदार से अन्सार दिए दिए तो आगे हुट कर अन्सार देखे ये सल्व कर मैं मैं सल्व ना कर अन्सार देखें ना निजे निजे आगे चेषा करें देखें कयटा पारें ठीक है तरह अन्सार देखें ठीक है इनशाला तो अन्सार एखे दिए दिए जरा सल्व कर आगे निजे एक एक तरह अन्सार मिले देख अन्सार होना तो अवश्य कमेंट कर कार कयटा हलो ठीक है इनशाला अन्सारगल एखे दे प्रत्येकटाई मिलिए निबें कार कयटा हलो और सबशेषे सबा के अनुरोध करब चैनल सबसक्राइब कर लाइक कमेंट करबें और बेल आईक अवश्य एक क्लिक करबें जाते परवर्ती भिडियो साथे साथ पान सबा के असंख्य धन्यवाद असलम वरहमतुल्ला